Köszöntök mindenkit! A mai videóban ígéretemhez híven a legutóbbi előadásomból osztok meg veletek érdekes részleteket. Az előadás címe Erzsébet a világ egyik legszebb asszonya volt, és majdnem két órán keresztül tartott, legalább 180 képpel illusztráltam. Ezúton is köszönöm Seremetyek Pap Jánosnak, a Habsburgok Magyar Nádori Ága képviselőjének és feleségének, hogy jelenlétükkel megtisztelték ezt az előadásomat is. Amint Erzsébet az esküvője után a Bécsi udvarba bekerült, a Bécsi udvari arisztokrácia féltékenyen és kritikusan szemlélte minden egyes megmozdulását. Vidéki hercegnőnek tartották, illetve csúfolták magukban, mert hogy nem volt tökéletes a családfája édesapjának köszönhetően. Ugyanis Miksa Bajor hercegnek az édesanyja Árembergi hercegnő volt, aki nem büszkélkedhetett azzal, hogy a családja a nagyobb arisztokrata családokkal rokoni kapcsolatban áll. Azonban Erzsébet sok mindenben megelőzte a korát, illetve a bécsi udvari arisztokráciát. Amikor a Bécsi udvarba került, nem volt senkinek sem fürdőszobája, illetve vízöblítéses toalette. Erzsébet azonban ehhez nem volt hozzászokva. A Müncheni palotában, ahol meglátta a napvilágot, és ahol a család a téli hónapokat töltötte, minden családtagnak volt fürdőszobája, valamint vízöblítéses toalette. A palotát sajnálatos módon lebontották évtizedekkel ezelőtt, mert az utcát, ahol a palota áll, szélesítették. Azonban visszaépítették, de külsőre úgy néz ki, viszont ma egy bank működik benne. Néhány képünk fent maradt a palotáról, így tudjuk, hogy Ludovika Bajor Hercegnének, Erzsébet édesanyjának a fürdőszobája nagyon impozáns volt. Egy kettő ilyen henger alakú cserépkályha melegítette, és egy részkád állt a cserépkályha előtt. Erzsébet ehhez volt szokva, hogy mindannyian napi fürdőt vehetnek. És ezt hiányolta a Bécsi udvarban, azonban nem volt lehetőség arra, hogy fürdőszobát építsenek ki a számára. Viszont nem mondott le a napi fürdőjéről, így az udvarnak meg kellett oldani azt, hogy minden nap beszállítsanak neki egy valószínűleg egy fadézsát, amelyben megoldotta a fürdőt. Nem is nézték őt jó szemmel emiatt az udvarban. Gödöllön is volt Erzsébetnek fürdőszobája, azonban ez nem egy kiépített fürdőszoba volt, annak ellenére, hogy a királyné itt már úgy tehetett mindent, ahogyan akart. Véleményem szerint ennek az egyik oka az volt, hogy Erzsébet nem akarta megterhelni a magyar államkincstárat, ugyanis a királyi kastély továbbra is az állam tulajdonába maradt a királyi párnak köszönhetően és így az államkincstárnak kellett fizetnie mindent, ami a kastélya kapcsolatos volt. Viszont Erzsébet és Ferenc József is úgy gondolta, hogy amin csak lehet, spóroljanak, és ezért nem is lett olyan impozáns ez a rezidencia ennek a berendezése, mint például a Schönbruninak. Erzsébet olyan megfontolásból is elutasította a vezetékes vizet, mert úgy gondolta, hogy ezáltal nagyon sokan elveszíthetik a munkájukat, sok szolgáló. Hiszen ahhoz, hogy ő fürdőt vegyen, több szolgálóra volt szükség, akik hordják a vizet, leengedik a fürdővizet. És így Erzsébeti fürdőszobája az, az írószobájából volt leválasztva egy függönnyel. Valószínű állandó jellegű volt ez a fürdőszoba, hiszen Ritka Ferenc a könyvében 1896-ban is említést tesz erről. A Hofburgban a fürdőszobát viszonylag későn építették ki, Zsófia főhercegné halála után 1876-ban. Ez a fürdőszoba kora egyik legmodernebb fürdőszobája volt, ugyanúgy részkád volt benne, illetve ez a részkád ez mai napig is megmaradt, és a fürdőszobát is megtekinthetjük. És vezetékes vizet tudott itt Erzsébet használni. Akárhol megszállt, ki kellett, hogy építsenek neki egy fürdőszobát, akkor is, ha csak 6 hetet tartózkodott ott, például Írországban és Angliában is egy-egy kastélyban. 
Erről is tudjuk, hogy Erzsébetnek mennyire fontosak voltak a fürdők, és mennyire biztosak lehetünk abban, hogy állandó jelleggel volt egy fürdőszobának kialakított helye a királyi kastélyban. Az előadásomban többek között arról is beszéltem, hogy a királyné igen hamar befejezte az, hogy fotóztassa magát. A falon látható fénykép ebből az utolsó hivatalos sport és sorozatból származik. 1866-ban került sor ezekre a koronázási fotók készítésére. Pálinkás Patricia Zita történész kutatásai nyomán tudjuk, hogy ez 1866. március 17-én került felvételre. És ha kiszámoljuk, hogy a 37. december 24-én született Erzsébe, ekkor még alig múlt 28 éves, akkor érdeklődéssel figyelhetjük, hogy ő már ilyen hamar befejezte azt, hogy fotósok elé álljon. A Szoktuk, úgy szoktuk általában mondani, illetve én úgy szoktam, hogy körülbelül 30 éves korától nem engedi magát fényképeztetni. Viszont, hogyha arra gondolunk, hogy ő 29 évesen állapotos volt Mária Valériával, illetve 29 és 30 éves kora körül, hiszen 68 áprilisában született meg Valéria, akkor gondolhatjuk, hogy áldott állapotban, nagy hassal nem készültek Erzsébetről képek, figyelembe véve azt is, hogy Erzsébet óckodott attól, hogy őt lássák, terhessen. A későbbiekben is közölnek fotókat újságok, a mostan kiadott könyvekben is látható több ilyen képet, időnként ellátva dátumokkal, hogy 50 éves volt Erzsébet, 40 éves is hasonlók. Azonban ezek a képek manipuláltak, mert a korábbi fotóikat, fotókat felhasználva kerültek elkészítésre, vagy pedig egy korábbi képre mondanak más dátumot. Erzsébet saját maga is kinyilatkoztatta a halál előtt nem sokkal, hogy nem engedte magát fényképezni már 30 éve, 30 éve. És azt is tudjuk, hogy még nem volt 61 éves, amikor meghalt. Lesi fotósok készítettek fényképeket, illetve van egy-két olyan kép, ami kérdéses, de ezeken nem látható olyan közelről a királyi arca. A kortársak mind egyetértettek abban, még amikor 40 éves is elmúlt Erzsében, sőt még 50 éves kora fölött is, hogy varázslatos volt a lénye, és fiatalos üde a megjelenése. Erzsébet nem használt semmiféle szépítőszert, már ami azt illeti, hogy nem használt sminkeket, nem festette a száját sem, és a szemöldökét, szemét, a szemhéját semmit nem festett. Az eseményeken viselt persze jégszereket mindjárt rátérek is erre a hivatalos eseményeken. Erzsébet tehát egy magas 172 cm-es rendkívül vékony teremtmény volt, és nagyon sokan egy tündérszerű lényként írták le, ahogy a nő is utal magára. Erzsébet nagyon, mint amit mondtam, hogy mindig friss és üde volt a bőre a tisztálkodástól, a rendszeres fürdőktől, és nem használt erős parfümöket sem. Ő az ibolya illatot szerette, amit az ibolya illatot, amit számára készítettek, azt egy zsebkendőre csepettette, bálok előtt, és belerejtette a ruhájába többnyire. Ez volt a jellemző. Valamint a levendulát is nagyon szerette, és levendula eszenciát is használt. Így Erzsébetnél ezek a természetes illatok jelentek meg. Az égszerekre visszatérve. Erzsébet nem igazán szerette az égszereket, a felcicomázva érezte magát, azonban hivatalos megjelenéseken nagyon is szívesen viselte. És... Erről is rengeteget beszéltem az égszerekről, most csak a leghíresebbet szeretném kiemelni. Nagyon sok legenda van Erzsébet, úgy, úgy nevezett gyémánt égszereivel, amelyre leginkább gyémánt csillagokként utalnak. Ezt az ékszer szettet viselte akkor, amikor 1864-ben lefestette őt Winterhalter híres festő. Ezt láthatjuk itt a kis képen, nem mutatom meg, mert mindenki ismeri ezt a festményt. Gyönyörű szép báli ruhában látható. A báli, ruhát, a báli ruhával kapcsolatban azt elmondanám, hogy amik rajta vannak a ruhán, azok nem csillagok, hanem havasi gyopár kinézetű, csillagra hasonlító, aranynal hímzett motívumok. 
aranyszállal. Ezt Cédli Mónikával is megfigyelhettük egy alkalommal, amikor rendkívüli nagyságúra nagyítva néztük a képet, hogy, és láttuk, hogy ezek igen, valóban havasi gyopárok, ahogyan előzetesen is gondoltuk. Ekkoriban szerették a hölgyek a, a virág szimbólumokat magukon viselni, mind ékszerekben, mind pedig a ruhán. A fej ékesítésre visszatérve. Erzsébet királyné két ilyen ékszer szettet is készítetett, mind a kettőre manapság leegyszerűsítve gyémánt csillagokként utalnak. Mind a két szett 27 ilyen ékszer, gyémánt ékszert foglalt magába. Az egyik szettet, hogyha megnézzük azt, amit itt viselt a portrén, ez egy olyan szett, amelynek közepén, minden egyes ékszer közepén egy-egy gyöngy, igaz gyöngy található. És hogyha ezt megnézzük, és összehasonlítjuk a havasi gyopár kinézetével, akkor láthatjuk, hogy ezek bizony nem csillagok, hanem havasi gyopárok. De így leegyszerűsítve csillagként kezdték el hívni őket. Az ékszer szettek készítőivel kapcsolatban több elképzelés is van. Az egyik az, hogy mindkét szettet két különböző ékszerész készítette. Azonban olvashatunk egy interjúról Martina Winklerhofer, Kroner Zeitung egy külön kiadásában megjelent cikkében. Ezt az egész cikket Martina Winklerhofer történésznek, az egész kiadványt neki köszönhetjük. És ebben a cikkben egy interjút készített a, a, az egyik családdal, a család ékszerés családnak a neve Köhjert, és ez a család készítette, illetve eddig is ezt e, e, tudtuk, már akinek ez e, így megmaradt, azt az ékszer szettet, amelyiket Erzsébet viseli hajában a Winterhalter portrén, ezt a gyöngyel a közepén. Azonban a családnak a tulajdonában nagyon sok dokumentum áll. Így például megvannak az eredeti rajzok is erről az ékszerről, a készítéséhez használt rajzok, valamint még van nekik egy eredeti fotó arról, hogy a másik ékszer szettet is ők készítették, azon kívül, hogy ezekről is vannak rajzok. Emellett a kökjárt ékszer és család tulajdonában van egy olyan, olyan Fénykép, amely Erzsi Rudolf lányának, Erzsébet unokájának a hozományát örökítette meg. És ebben a hozományában szerepel a másik ékszerszet is, amelyet abban a dobozban őriznek, ami az eredeti doboza volt, ez pedig a kötjel ékszerész család készítette. Úgyhogy nem csak a képekkel, rajzokkal, hanem ezáltal is tudja bizonyítani, hogy ezt is ők készítették. Van két családi hagyomány is az ékszerekkel kapcsolatban. Az egyik hagyomány szerint a gyöngyös ékszerszettet Ferenc József rendelte meg a feleségének. A másik hagyomány szerint pedig, illetve ami a másik ékszerre vonatkozik, az úgy készült, hogy Erzsébet látta Mozart varázsfúvola című darabját, és ennek a darab, ebben a darabban az ég királynője csillagokat viselt a hajában. Erzsébet is szeretett volna ilyen csillagokat viselni, és ezért készítette el ezt az ékszerszettet, és ezt az ékszerszettet ajándékozta később Erzsinek. A kölkjárt család különösen büszke arra, hogy nagyon sok ékszert készítettek vele, nekem is van többről is felvételem, például Mária Valéria is a családdal készítetett két diadémot is, legalább kettőt, két lányának, az esküvője alkalmából, Ellának, az első lánynak, és, és Hedvignek is. Ezekről is tudomásunk van. Valamint nem csak nekik készültek, hanem ajándékba is, az udvarhölgyeknek is. És még a másik az, hogy rengeteg ilyen csillagot is, vagy havasi gyopár szimbólumot, ezeket az ékszereket, ami hasonlított Erzsébet ékszerszekjére, is készítettek több családtagnak, udvarhölgynek a császári pár megrendelésére. Végezetül még egy érdekességet szeretnék nektek elmondani, az pedig az, hogy megmutattam Erzsébet királyné egyik hajarekjéjét. A Habsburgok Magyar Nádori Ága családnak tartozom ezáltal köszönettel, ugyanis lehetővé tették nekem, hogy többször is megcsodálhassam ezt a hajarekjét különböző napfényben. 
az igen elterjedt, hogy Erzsébet nem engedte, hogy a hajából levágjanak, azonban természetesen ezt is kellett vágni, ugyanis ügyek, igyekeztek, hogy mindig szép legyen a haja, és levelekben is van arról fennmaradt utalás, hogy Erzsébetnek vágják a haját. Ez az erekje, láttam többet is, de hogy a, a különleges hajerekje egy egészen nagy ilyen kis fürtöcskét tartalmaz, amelyen már jól megcsodálható Erzsébet hajának minősége és csodálatos szépsége, amelyet a kortársak is kiemeltek. Ezt úgy meg tudtam nézni, hogy többféle napfénynél, és ez is egy érdekesség Erzsébet hajának, hogy rendkívül csillogó volt. Látszik rajta az ápolás. Különben, a, hogyha ilyen sötét, úgymond rá esik a napsugár, a, akkor ilyen szobai körülmények között egészen gesztenye barnának láthatjuk, és vöröses szálak is csillognak benne. Viszont, hogyha teljes napfényben ragyogja be a, a, úgymond a kinti szabad levegőn, akkor egészen aranyszínben pompázott a haja. 1889. december 24-ére datálták ezt a haj erekjét. Azonban nem akkor konkrétan készítették, illetve vágatta le a haját, hanem akkor tájt. Úgyhogy ebből is igazolható, hogy Erzsébetnek még ekkoriban sem volt őszhajszála, illetve később sem. Ez köszönhető Fanny Angerer Felfaliknak, aki különleges, különleges készítményekkel mosta, kente Erzsébetnek a haját. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Még egy dolgot szeretnék elmondani nektek. Mégpedig azt, hogy nagyon sok igény érkezett felém az ügyben, hogy szeretnék, hogyha az előadásaimat online is elérhetővé tennénk. Nagyon sokat gondolkoztam ezen, és azon az ötleten is, hogy felvetették, hogy a Patreon nevű oldalra nekem is fel kellene regisztrálnom, és különböző támogatói csomagokat ajánlanom. Elég sokáig elutasítottam ezt a dolgot idegen kedve tőle, viszont most, mivel olyan helyzet alakult ki, hogy az elmúlt három előadásomnál is nagyon hamar betelt a létszám, és, és ez, a, ez a redukált létszámnál hát kevesebb, mint fele annyian tudtak bejutni, a mostaniakra pedig kevesebb, mint, mint 30% tudott eljutni legalább azokból, akik szerettek volna elér, eljönni erre az előadásra. Viszont... Ezeknél, amiket így különleges tartalmakat, extra tartalmakat töltök fel, töltöttem fel erre a csatornára, és majd itt lent láthatjátok a linket, hogy milyen lehetőségekből lehet választani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmét mindenkinek!